sé que eres tú. La resbalosa esa, como tú le dices, es mi novia. Te guste o no, Ignacia es mi novia. Sigues con intenciones de abrir la boca y confesarlo todo. ¿Puedes dejar de hablar de pedo por un segundo y responderme a la pregunta que te hice? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué significo yo para ti, Mireya? Pedro... es el hijo que yo tuve con Mariano. Él no es mi sobrino. Pedro es mi hijo y es el hermano de Ignacia. Como ustedes dos tuvieron un romance allá en Europa... No, claro que no. Que mi tía no tuvo un hijo o que usted no es el padre de ese hijo. Si ustedes me amenazan con contarles la verdad, me lo escucharon. ¿Se puede saber de qué verdad están hablando? Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Mamá, ¿cuál es esa verdad que no quiere que sepa? Dígame, ¿tiene que ver con su enfermedad? ¿Es algo, es algo grave? Pedro, hay algo muy importante que tienes que saber. Yo voy a ser la que le voy a decir a Pedro. Nadie más. Es que estoy buscando una segunda opinión con respecto pues, a los tratamientos de mi enfermedad. Y, 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 y podría ser en otra ciudad. Y, pero yo primero quería estar segura antes de consultártelo. Mamacita, ya le he dicho que la voy a apoyar en todo lo que quiera y decida. No se atormente por eso, y menos ahora que tenemos visitas en la casa. Vamos a cenar, que la señorita Ignacia, mi novia, nos está esperando. Ay, no, no, no puedo más. Ya no, no puedo más. Sí, 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 Señora, sí, sí. Yo, yo la acompaño. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué se hace cerrada ahí? Vámonos, hijita, Pero, vámonos. ¿cómo que, ¿Cómo que vámonos? ¿A dónde? Pero si ni siquiera hemos cenado. Ignacia, no discutas con tu abuela. Y váyanse de una vez. Ella no se siente bien. Abuela, ¿te sientes mal? ¿No te sientes bien, verdad? Sí, no, no, no. Ay, pero, abuela, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, qué... A ver, ¿qué pasó allá en la cocina? Vámonos de aquí, Ignacia, ahora mismo, sí. Sí, sí, lo siento. Ah, Pedro, pero, Pedro, creo que me tengo que ir. Lo siento pero, mucho, pero te veo mañana en la obra. No, sí, perdón es... por la cena, no. pero perdón, Ignacia. permiso. Ignacia, pero... ¿Me pueden explicar qué es lo que pasó aquí? Ángel, mi reina. Me asusté mucho al, al verte aquí solito en el parque. ¿Estás bien? Pues bien, bien, así. La neta, no. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Así es la vida. Yo no sé si de veras estoy muy mesa o la gente no se hace entender. A ver, si tú me dices, vente a vivir conmigo, ¿eso significa vente o vete? De veras estoy tan enojada que... ¡Ay! Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a llevar acá a un lugar donde puedas gritar bien fuerte y sacar todas tus broncas. ¿Confías en mí? Mamá. Al final, ¿cuántos somos los que vamos a cenar, mijito? Me va a decir qué le pasa. ¿De qué hablaron con la abuela de la señorita Ignacia que quedaron todas tan mal? que no creo que lo de su enfermedad la haya puesto así. No, no, no de nada, mi hijo. ¿Cuántos cuánto somos? Sí? ¿Somos China, Olegario, tú? Yo? Lupita volvió. Usted sabe que no me gusta verla llorar. Y mucho menos cuando me esconde el motivo. Hijito, por favor, pase lo que pase. Nunca me dejes sola así. Nunca, júramelo, por favor. ¿Por qué me dice eso? Tú júramelo, por favor, que pase lo que pase. Y que escuches lo que escuches, te digan lo que te digan. Tú nunca me vas a rechazar, ¿sí? Y que nunca me vas a dejar sola. Júramelo, mi hijo, por favor, júramelo. Se lo juro, mamá. Se lo juro.
¿Ne tú? ¿No ibas a comer en casa de doña Margarita? No, hombre, se canceló justo cuando íbamos a cenar. ¿Hubo algún problema con Ignacia o qué? Ay, da lo mismo, mija. Mira, lo mejor que puedes hacer es, es no andar tan pendiente de Pedro, de lo que hace o deje de hacer. Más bien, lo mejor que puedo hacer es despedirme de todos. Desaparecer. No, mija. Usted no se mueve de mi lado. Si va usted a viajar, es conmigo. Dije desaparecer, papá, no viajar. Eso es lo que quiero. Desaparecer para siempre. Pero, mija... ¿Qué hacemos aquí? Aquí vengo cuando quiero estar solo, cuando tengo muchas broncas, cuando tengo que pensar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué pasó con el cuate que me cuenta cosas divertidas y me hace reír, eh? No, pues ese güey se fue de vacaciones. Ahorita estoy como tú, así, con ganas de gritar. Dime, ¿nunca te has preguntado por qué nos tocó vivir aquí? Pues la verdad, sí, todo el tiempo. Pienso que, que si no hubiera nacido aquí en esta vecindad, mi vida sería totalmente distinta. Simplemente no estaría en esta situación, rogando para que el papá de mi hijo no, no nos vaya a hacer a un lado. Híjole, princesa. Yo quisiera ser acá como tú. Estar solamente preocupado por un chamaco que va a nacer. Dale gracias a Dios que, pues que no tienes que escapar, que puedes afrontar tus problemas de frente. En cambio, en cambio, yo tengo que escapar. ¿Y, ¿Y de qué estás escapando? De mis errores. ¡Ah! ¿Ves? Allá se fueron nuestros gritos y jamás van a regresar. Me siento mucho mejor. Lupita, perdón. Perdón, Lupita. ¡Lupita! Hola, ya me voy porque no me quiero encontrar con Tomás. Si me bajé del coche es porque me quiero asegurar de que te vas a acostar. Quiero que descanses para que te sientas mejor. Tu relación con Pedro no Ya, puede... por favor, abuela. No vamos a hablar de mi relación con Pedro, mucho menos aquí. Buenas noches. No, 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 no. No, no, Ignacio. Júrame que te vas a alejar de ese muchacho. Júrame que vas a terminar cuanto antes lo que tengas con Pedro, ¿sí? Abuela, yo honestamente pensé que me apoyabas. Ay, no puedo, mijita, no puedo. O sea, que todo lo que me dijiste de que la igualdad, eso de que no hay diferencias entre las personas es... es mentira. Ok, entonces me mentiste y me engañaste. Oh, no. ¡Señora Alfonsina! ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Hablando sola. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Ay, ayúdame. Ay, yo... que te tendré, Lupita. ¡Oh! 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 Ay, Ángel, qué bueno que te veo, mijito. Que te hablar contigo. Pues aquí estoy, jefa. Como todas las noches. No, como todas las noches no, mijito. ¿Eh? 
¿Sabes qué? Me llamó por teléfono el ingeniero. El patrón de tu hermana llamó para preguntarme por ti porque quería saber qué estabas haciendo tú la noche del robo y yo le tuve que echar una mentira. Pues, aquí estuve, jefa. ¿Cómo me vas a decir eso, Ángel? Si esa noche llegaste todo asustado y con esa herida espantosa, ¿esa fue la noche del robo? Ay, jefa. Es que yo no la quiero meter en broncas. ¿Qué? ¿Por qué me mira así? ¿Ya ve por qué no le quiero contar mis cosas? Si ya se va a poner como la chabela a pensar que yo soy el culpable de todo. No, ah, Ángel, Angelito, yo no estoy diciendo que seas culpable de nada, papacito. Yo lo único que estoy diciendo es que estuvo muy mal de mi parte echarle una mentira al ingeniero. Yo le debería de haber dicho la verdad. Que, que los de las pandillas esos estaban tratando de atropellarte. Ay, jefa, por favor. ¿Y usted cree que el ingeniero lo hubiera creído? Nel, esa gente nos ve como... como poca cosa. Como basura. Como material dañado, jefa. Tú no estás dañado, papito. Y yo lo único que te pido... Es que no me eches mentira. Es que no le mentí, jefa. Pero bueno, allá usted si me quiere creer o no. ¿No es eso lo que le hizo a la Chabela todo el tiempo? Ay, sí, que ya tu hermanito ya cambió, que tu hermanito ya hace lo otro. ¿Qué, jefa? ¿Qué es lo que pasa? Está usted dudando de mi cambio, ¿verdad? ¿Usted cree que sigo siendo el mismo? ¿Se te perdió un igual a mí o qué tranza? No, no, nada más te estoy viendo. Lo que te tenía que decir ya te lo dije. Y como ya no quiero angustiar a mi mamá por todo lo que pienso, nada más te estoy viendo. Mm, fíjate, pues si tus ojos fueran pistola, ya me hubieras balaseado. ¿Quién quiere cafecito caliente? ¿Ah? Gracias, mami. Pensé en algo. Mm. ¿Qué tal que rentamos la recámara que tenemos y así nos ayuda a tener un dinerito extra? ¿Qué? Ay, no, no sé, Isabel. Eso, eso de estar con una persona extraña rondando por la casa, como que yo no creo. Mira, ¿qué tal si mejor me pongo a coser como antes? Nel, jefa, ¿eh? No hace falta. Pero no lo digo nada más por el dinero, mijito. A mí también me hace falta distraerme. Yo vi en un cartelito que tenían en una casa aquí unos vecinos que decía... Se hacen costuras. A lo mejor yo también podría poner uno y... ¿Quién sabe? Nel, jefa, ¿eh? Yo no la quiero ver ahí chambeando. Usted deme chance y yo voy a traer la lana que se necesita acá a la casa. Iré para, para que se vaya así de viaje o... o le compro un televisión así grandotote de LCD para que vea sus telenovelas, jefa, ¿eh? Eso será más adelante, ¿no? Mejor nos enfocamos en el ahora. Mi mamá, de nada nos sirve tener esa recámara llena de cosas. Vamos a desocuparla y, y pues la rentamos. Es más, ya lo decidí. La voy a rentar. Eh, sí, buenos días. Mire, estoy llamando porque vi su página en internet y estoy interesada en algunas carreras técnicas que ustedes ofrecen. Ajá. Eh, sí, sí, sí. ¿Ustedes dan clases en la noche para los que trabajan durante el día? ¿Ah, sí? Ah, buenísimo. Eh, dígame, ¿hay alguna edad máxima para los estudiantes? ¿No? Perfecto. Sí. Sí, 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 eso es exactamente lo que estaba buscando. Gracias. ¿Qué haces levantado tan temprano? Voy al trabajo. ¿Al trabajo? ¿Ya conseguiste trabajo? Recuperé el mío, que es distinto. Adiós. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a decir ahora? ¿Se va a poner pesimista como mi mamá que anda viendo solo lo malo en todas partes? ¿Quiere que le diga algo, señora? Hace mucho tiempo que no me sentía así, como me siento ahora. Alegre, animado, con ganas de hacer cosas. Y digan lo que digan. Piensen lo que piensen. Voy a seguir adelante con mis planes con Ignacia. ¿Me escuchó?
Tú lo sabías, Neto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que la señora Ignacia y Pedro andaban de romance. Que las cosas entre ellos iban así de serias. ¿Lo sabías o no? ¿Eh? No, 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 don Ale, no. No, pues ya hace rete harto tiempo que no hablo con el Pedro. ¿Qué tuvo que ponerse todo tan difícil, Neto? Justo ahora que hasta me había medio ennoviado con Margarita, hombre. Y que estaba rehaciendo mi vida después de tanto tiempo. No, no le... No se vaya. Y no se lleva a Mirellita con usted tampoco, por favor. Quédense aquí, mire. Usted también tiene derecho a ser feliz, ¿no? Ay, mijo. ¿Cómo se nota que tú no tienes hijos? Mira, uno puede tener novia y estar feliz y todo eso. Pero el amor por los hijos, ese... Ese es incondicional. Y si uno tiene que sacrificarse para que ellos estén bien, pues se hace punto. Más encima, pues la señora Ignacia es, es mi jefa y pues no puedo decir nada. Así es la vida. Olegario. Neto, buenos días. Olegario, ¿me puedes acompañar? Necesito hablar contigo un par de cosas. ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? Pues fíjese que sí, señor. Ya, 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 ya. Ya voy, señorita. Ahorita la alcanzo. Ahorita la alcanzo. Perdón, Permiso. señor Ignacio. No te metas en esto, Neto. Usted, mire, nada más calladito. Que no me meta. Ya verá. Ya verá, ya verá. Mariano, hay que separarlos. Sí. No pueden estar juntos. No, no, no. Hay que separarlos lo antes posible. Perdón, pero ¿de qué está hablando? De Ignacia y Pedro. Hay que separarlos ahora. Ahora mismo y para siempre. A ver, ¿separarlos? No entiendo nada. ¿No era usted la principal defensora de ese romance? ¿Qué pasó? ¿Qué ahora ya no le gusta esa relación? Alfonsina, ¿qué pasó? 